ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺ അക്കാദമി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇസ്മായിൽ കാലടി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫോളോ മൈ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ടും കണ്ട ശേഷം തിരിച്ചു വരിക നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്സിലായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിക്സും അത് എങ്ങനെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയാസ് ആണ് ഈ പാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു അതിലൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിക്സും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയ പി എസ് സിയിൽ റേഷ്യോ മായി ബന്ധപ്പെട്ട എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു പി എസ് സി എക്സാമിൽ കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എൻ ഓഫീസ് ദർ ആർ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദം ആർ മെയിൽ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് ടു ഫീമെയിൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ആ ഓഫീസിൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ ആണുങ്ങളാണ് മെയിലാണ് അപ്പോൾ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ബാക്കി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫീമെയിൽ വിൽ ബി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചു അപ്പം നമുക്ക് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അത് മെയിൽ ഈസ് ടു ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണാം നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഈസി നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തേർട്ടി ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിപ്പോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു റേഷ്യോൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെയിം നമ്പറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റേഷ്യോ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോം ആയ ടു ഈസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി ടു ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതും അതായത് ഇവിടെ ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഈസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുള്ളൂ സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പ് കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The ratio between two numbers is 2 is to 5. Their sum is 133. Then small number is... If we have two numbers, the ratio is 2 is to 5. If we have 133, we can get the ratio of 133. If we have an idea, we will get the ratio of two numbers. 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 ടൂവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റും ഉണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റും ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവും അല്ല നയൻറ്റി ഫൈവും അല്ല ഇനി അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോർമൽ മെത്തേഡ് വഴി തന്നെ ചെയ്യാം അവരുടെ സം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സും ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സും അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ടോട്ടൽ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സം സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യാം സെവൻ തേർട്ടീനിൽ ഒരു 
രണ്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ വാങ്ങി കൂടെ എയ്റ്റ് ചെയറും വാങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയത് നാനൂറാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇതിന്റെയും കൂടെ റേഷ്യോ ഇൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് റേഷ്യോ കിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം ആ പ്രൈസ് റേഷ്യോ ആദ്യം ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾസ് വാങ്ങി അപ്പൊ ഇൻഡു ടു ചെയ്യാം അപ്പുറത്തെ എയ്റ്റ് ചെയർ ആണ് വാങ്ങിയത് ഇൻഡു എയ്റ്റും ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് അത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ആ റേഷ്യോ കിട്ടി അപ്പൊ മൊത്തം സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചെയറും ടേബിൾസും കൂടെ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖമായി ചെയ്യാം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് വിൽ ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് കാരണം ടേബിളിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അവിടെ റേഷ്യോ കാണാം ഫോർ യൂണിറ്റ്സിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾസിന്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ടേബിളിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിളിന്റെ കോസ്റ്റ് കാണാം അതല്ലാതെ ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം അതായത് റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടേബിൾ ആണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുക ഫോറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഉള്ളത് നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവില്ല ട്വന്റി സെവൻ ഫോറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവില്ല ഫിഫ്റ്റി ഫോറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവില്ല അപ്പൊ ആവുന്ന ഫോറുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് പിക്കിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടെത്താം ആ വഴിയും കാണാം രണ്ട് രീതിയിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ നോക്കാം ഫോർ ആണ് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ടിക്കിങ് ഹൺഡ്രഡ് ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ ഒന്നും നോക്ക പോലും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു വിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റേഷ്യോന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് റേഷ്യോന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഉത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റേഷ്യോന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതും പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ഈസ് അപ്പൊ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്ലിസറിനും വാട്ടറും ഉണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ടു വാട്ടർ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ റേഷ്യോ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആവുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന രണ്ട് റേഷ്യോ ഒപ്പം എഴുതി നോക്കാം ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത്ര റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ വാട്ടർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്ലിസറിൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന രണ്ട് റേഷ്യോയിൽ നോക്കാം ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീയും ടു ആണ് ഗ്ലിസറിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടിലെയും ഗ്ലിസറിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആക്കുക അതായത് ഒന്ന് ത്രീ ആണ് ഒന്ന് ടു ആണ് അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ടുമായിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ത്രീ ആയിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഗ്ലിസറിൻ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടു ആയിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഷ്യോ വിൽ ബിക്കം സിക്സ് ഈസ് ടു ടു 
റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തു അതേ ഐഡിയ തന്നെ എക്സും വൈ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല റേഷ്യോന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസിലും നമ്മൾ എക്സും വൈ എടുക്കാതെ മാക്സിമം ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ഐ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം മിൽക്ക് മിൽക്കിന് ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വാട്ടർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്ലിസറിയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ റേഷ്യോയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മിൽക്ക് ഫൈവ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിന്നു ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വാട്ടർ കൂടി റേഷ്യോയില് അത് തന്നിട്ടും ഉണ്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് അഞ്ചാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഏത് അളവ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്താം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മിൽക്കിന്റെ അളവാണ് ഫൈവ് ആണ് മിൽക്ക് ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ട്വന്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ റേഷ്യോന്റെ മിക്സ്ചർ ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാർട്ട് ത്രീ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ ടഫർ പ്രോബ്ലംസ് ആയി പാർട്ട് ഫോറും പാർട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് കോഴ്സ് അപ്പൊ ഇനി ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ നല്ല റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്ക